de Deus É na luta, na luta, na luta Eu sinto a presença de Deus É na luta, na luta Hoje é dia 15 de junho de 2019, detrás da Câmara aqui é o Frei Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra. Estamos aqui em Minas Gerais, aqui em Santa Bárbara, pertinho de Barão de Cocais, aqui ao lado da comunidade do André do Mato Dentro. Maria Tereza Coruja, nossa querida Teca, né? passamos a manhã inteira aqui visitando esse estrago ambiental que a mineradora Vale está fazendo aqui, né? com autorização judicial. O que é preciso dizer para a sociedade, para as forças vivas e para as autoridades de Minas, do Brasil e do mundo, sobre isso que está acontecendo aqui? É, para nós, é, o que está acontecendo aqui é uma grave violação de direitos e um grave crime ambiental, mais um da empresa responsável pelo assassinato em Brumadinho. Por quê? A Vale entrou no dia 18, junto ao judiciário, num plantão judicial, é, naquela semana... 18 que, de maio? 18 de maio, naquela semana de 19 a 25 de maio, em que se disse que de certeza ia romper o talude, que poderia romper a, batagem, a barragem, que foi aquele pânico, aquele terror, aquela crueldade com as pessoas... Dos Barão de Cocais. Barão de Cocais. E no dia 18 à tarde a Vale entrou com esse pedido de tutela de urgência, alegando que tinha que fazer uma obra aqui em André do Mato Dentro para evitar uma tragédia e uma calamidade pública. Quando se começaram as máquinas e se teve acesso aos documentos, a gente percebeu que essa obra chamada um canal, que é fazer um cânion num morro, numa serra linda, que está sendo aberto e o tal caixa escavada, não faz o menor sentido em relação àquele momento a uma situação de tragédia, porque é uma obra gigantesca que demanda muito tempo, inclusive hoje estamos aqui num sábado, se é uma obra tão emergencial para uma calamidade pública, como é que não está trabalhando, embora a gente não queira que realmente isso aqui continue, nós estamos trabalhando muito para que se confirme que na realidade essa barragem sul superior, ela não está numa situação de risco iminente é, de ruptura e que provavelmente a Vale usou isso para conseguir duas grandes obras, que é essa e um muro a 6 km daqui, chamado Muro, mas que é uma grande obra, porque na realidade o que a Vale quer neste território é juntar um grande projeto chamado Apolo na Serra do Gandarela, que ela pretende licenciar, que está em curso o licenciamento, com um outro projeto grande chamado Baú, que é do lado direito desse território, tendo ao norte a mina de Gongo Soco, onde é, ela pretende fazer então o escoamento desses dois grandes projetos minerários gigantescos, Apolo e Baú, usando a estrutura de Gongo Soco, e ela veio usando todo esse cenário para conseguir obras que provavelmente ela não conseguiria com licenciamentos é, comuns, porque aqui tem grandes valores ambientais, tem o Rio São João de classes especiais, e essa obra está destruindo, inclusive, o Rio São João, que é onde a Copasa capta água para abaixo de Cebarão de Cocais. Aqui os, os comunidades estão sendo impactadas e a Vale vem chegando com a decisão do juiz para ocupar as propriedades, bem distantes, inclusive, dos dois lugares autorizados para fazer essas obras. Então, o que está acontecendo aqui é muito violento e a gente quer dizer pare, pare, vale de destruir este território André do Mato Dentro e todos os lugares que você está destruindo em Minas Gerais. Teca, aqui nós estamos ao lado, aqui, nós estamos na Serra do Gandarela. Relembra aqui, para quem não conhece de perto, o que, é que significa essa gula e o que, é que pode significar se a gente não frear essa tentação enorme da Vale de abocanhar com mineração, inclusive a Serra do Gandarela. É, dentro do quadrilátero, que nós chamamos aquífero e eles chamam ferrífero, o último território que está intacto de destruição da mineração se chama o Sinclinal Gandarela, que de um lado tem a Serra do Gandarela e do outro lado tem esse trecho do baú. Então, aqui estão os últimos aquíferos subterrâneos intactos e a mineração de ferro realmente ela ela impacta definitivamente irreversível essas águas. Então, esses três grandes projetos, que é a continuidade do Gongo Soco, a Poli Baú, eles colocariam em risco uh, o último trecho intacto de serras do território do quadrilátero e isso tem consequências terríveis, porque é nessa água subterrânea que estão 80% das nossas águas. Nós já temos o rio Paraupeba morto, o rio Doce também, uh, sem condições, então nós não podemos ficar num território que tem cerca de 4 milhões de pessoas sem o último território intacto, com grandes aquíferos subterrâneos, grande biodiversidade e comunidades ainda com todo esse patrimônio cultural e a Vale está realmente planejando destruir o que resta do quadrilátero, minerando Baú, Apolo e ligando com Gomu Soco. Nós não podemos permitir, pare, tem que parar, temos que juntos uh, lutar para parar 
essa insanidade de uma empresa que foi responsável pela tragédia e uma empresa criminosa que fez o que fez em Brumadinho. Muito obrigado, Maria Tereza Coruja, nossa querida Teca. Pare essa mineração devastadora e vamos seguir na luta pela construção de uma sociedade do bem viver e do bem conviver, que passa necessariamente pelo máximo de preservação ambiental, por respeito à dignidade humana, à dignidade da mãe terra, à dignidade da irmã água, à dignidade dos peixes, dos animais e todos os passarinhos. Registrando aqui Frei Gil Vander, hoje dia 15 de junho de 2019, aqui nessa zona de sacrifício, a mãe terra assassinada aqui, pela Vale, com autorização do Estado especificamente poder judiciário. Um abraço. Fregil Vander. Jesus Cristo, irmão, companheiro, seu exemplo deixou para nós. Vamos todos olhar para frente, ajudar muita gente sem vez e sem voz. Quando o povo encara de frente as pessoas que estão no poder, é o Espírito Santo que age, vai dando coragem para a luta vencer. Eu sinto a presença de Deus É na luta, na luta, na luta Eu sinto a presença de Deus É na luta, na luta, na luta Quando o povo está reunido Exigindo os direitos que tem Conformando a comunidade Na grande mangade, na busca do bem Quando o povo está refletindo